和平线，广东重要的一道生态屏障，是河源市山脉与林地最多的地方。新学大师王阳明在这里擘画了李毅关城之地，而为救国慷慨赴难的和平团，则铸就了和平的精神脊梁。我们的飞跃之旅，从江西入粤的第一阵开始。在连绵的翠绿里，学一个谦谦君子淡泊的情怀，然后飞往北部的山野，看一片缤纷的猕猴桃果如何赢得人们的胃与心，再追寻王阳明在和平的足迹，解密新学大师与客家大本营的渊源，最后。在空中俯瞰一条江创造的沃野田畴，赏一座香柏的风情如画，听一段民国要人的往事。只要看到这片苍翠的竹海，人们就明白了和平县上林镇。与江西赣南地区一一带水的连结，这是由北向南的京九铁路和粤赣高速进入广东的第一个镇。二十万亩的竹林扼守山门，它们顺着连绵起伏的丘陵生长，每一株都亭亭玉立。高速速，高风亮节。大自然是更高深的艺术家，无需画笔，却描绘出了千百年来谦谦君子所追求的意境。由于南陵九连山脉的横亘。江西赣南和河源市和平县、连平县被统称为“九连山区”。九连山区昼夜温差大、霜冻期不长的气候特点，造就了这片华南地区最大的猕猴桃种植基地。一九八三年。在田野调查中，和平县发现了散布境内的十六点五万亩野生猕猴桃。通过野生嫁接和引进新品种，今天和平猕猴桃拥有近十个优良品种。全县每年三万吨的猕猴桃鲜果输出，也会将九连大地的馈赠分享给全国各地的朋友。阳明镇是和平县县城所在地，这里的地名、公园、学校。还有过去自产的雨伞、图纸，都被冠以“新学大儒”王阳明的名字。明正德年间，朝廷派王阳明到赣州、湖广、郴州以及粤东北一带，征剿此起彼伏的匪乱。手捧长卷的书生舞起了利剑，在破山中贼后，王阳明先后奏请朝廷。在粤闽赣边区设立和平、平和、崇义三县，一代新学巨擘由此与粤闽赣客家大本营结下了深厚渊源。丽江，自西北向东南。流经和平县五个乡镇后，汇入东江。在丽江环抱的一千六百多平方公里的土地中，林寨镇是他打造的最大冲击平原。
江水带来的发达船运，为这片宽广的平原涂上一层财富的闪耀之色。二十多座保存完好的四角楼，每一座都有着傲人的雄姿。居家、集市交易、典当、钱庄，林寨四角楼集合了一个相簿的所有功能。透过叠叠相套的厅堂檐廊和幽深的防御设计，仍然能窥见当年人们一星半点的生活状态。状元极地巡游，是至今仍在林寨古村流行的一项民俗活动。每到秋天。人们都会以这种热闹的形式纪念一位叫陈继昌的世子。清嘉庆二十五年，林寨陈氏三世祖第十九世后裔子孙，广西人陈继昌，连中三元，名列榜首，成为封建时代科举史上的最后一位三元。虽然状元陈继昌并没有到过林寨。但村民仍旧把它当作古村的荣。成为楼镇村的幸福产业。这栋叫立冬小筑的院落式方围，大门匾额、拼梁廊柱的对联。集合了谭延闿、古钟秀等民国要人的书法真迹，展示着诗书风雅的追求。屋主人徐富林曾经参加过民国总统选举。抗日战争时期，徐富林以诗句“老夫少妇本非遗题善”，谢绝日军收买。还在南阳募集了大批钱资，支援东江抗日组织。徐富林终老于台湾，小女儿留在下车生活，故居立冬小筑成为两岸亲人无法分离的连结。接下来的飞跃之旅。我们将飞往和平县西部，在阴阴水气里感受温泉带给人们的别样体验，之后由西往东探访名声在外的和平府竹是如何将黄豆转化为万家豆香，然后前往西北部的仙女石看一场广东的雪，再到一座被称为九连小连安的山村，重温革命前辈的奋斗足迹。再跟随发达电商来一场从田间到餐桌的旅行，最后登上东山岭，抚摸一座纪念碑，致敬为国慷慨赴死的和平勇士
，顾名思义，热水河是一条有温度的河流。埋藏于河床的温泉眼，喷出地底滚烫的盐汤，与河水各自为政，演绎了一半是鼎沸，一半是清凉的奇观。地处河源少武断裂带，和平县温泉储量惊人，日出水量达一万立方米，相当于每天能灌满八个标准游泳池。依着河畔山边的泉眼建设的温泉度假村，以原汤浸浴和咬咬鱼的舒适按摩，专治都市人的狂躁烦恼病。贝墩腐竹和温泉一样受人欢迎。人们制作腐竹的传统可上溯到元末明初。煮沸的豆浆被倒入木板方格后，需保持在八十摄氏度左右的恒温中。另一个秘诀是包浆，将短暂晾晒的头层腐皮重新染浆。锅底豆浆的颜色和甜度。会使不辞繁琐的贝墩腐竹变得色泽金黄、清甜可口。包括贝墩周边其他乡镇，和平腐竹的年产量约一万吨，产值接近四亿元，是实打实的“和平豆香香万家”。悬于山崖的石峰，犹如一世独立的仙女。河源人要想感受冰天雪地，很多时候就是从这座海拔八百多米的仙女石山开始的。从北方过来的冷空气，因为南岭的阻隔，无法继续前行，抵达更难的南方。不过，透过九连山脉的低谷和垭口，仍旧能够直逼仙女石。寒潮在摧枯拉朽的同时，也制造着惊艳的美景。许多人不辞劳苦的上山，只为看一场南方的雪，感受广东的严寒。帐下村，隐藏在九连山脉峰峦叠嶂的一个村折里。这片联络闽广、带控龙南、安远的要害之地，在解放战争时期，曾是粤赣湘边纵队东二支指挥部所在地。战士们依托帐下村的有利条件，开辟了河东、河北等大片根据地。并进行分田地、开办战地医院、报社、弹药库等活动。走向黎明曙光的革命形势，吸引了梅州、潮汕、赣南等地大批热血青年前来投奔。一时间，小延安的名声不胫而走。粤赣湘边纵队老战士林若。也曾在帐下村留下了浴血战斗的足迹。今天，帐下村已经成为人们缅怀历史、接受革命精神洗礼的旅游胜地。四十多家钟表企业
，在这里制造了一个钟表之城。除此之外，这里还拥有国家级电子商务服务平台。天赋异禀的农业资源，畅通的南北交通线，一帮想在山区伸展拳脚的年轻人，具备了和平县电子商务中心蓬勃发展的全部条件。从。根苦瓜原生态种植到采摘加工，再进入网络销售平台，电子商务中心每天都会演绎产销无缝对接的繁忙画面。小小的九连山区县，也开始了拥抱更宽广世界的美好旅程。总有怒放的鲜花，还有肃穆的鞠躬，献给这座矗立于和平县东山岭的纪念碑。一九三二年，数百名和平籍子弟，为了抵御日本侵略军队，视死如生，守卫上海江湾。震惊中外的淞沪抗战发生前。这些和平子弟跟随老乡黄汉平参军报国，他们被编入十九路军六十师幺幺九旅三五七团。因和平籍军人居多，三五七团又被称为和平团。持续三十三天的淞沪抗战，十九路军将士马革裹尸，用一寸山河一寸血的代价。粉碎了日军三天占领上海的狂言。为纪念四十八名为国捐躯的和平子弟，淞沪抗战第二年，和平建起了淞沪抗战和平级烈士纪念碑，是为全国第一座抗战纪念碑。革命烈士慷慨赴死，抵御外侮，换来了民族独立和今天的美好生活。夜幕下的和平，璀璨华灯开出流动的花朵，这绽放在英雄土地上的富强之花，告慰着烈士的在天之灵。而和平也相信，无论过去还是未来。烈士英魂仍旧守护着人民心中最高尚的信仰，和平万岁。